তো আমরা এখন যাব হচ্ছে কেলেঙ্গেন বিচ এই নুসাপানিদার সব থেকে ফেমাস ভিউইং পয়েন্ট হচ্ছে কেলেঙ্গেন বিচ তো চলো যাই আমরা নুসাপানিদাতে কিন্তু মূলত সবাই আসে কিন্তু এখানকার দারুণ অসাধারণ বীচগুলো দেখার জন্য তার মধ্যে মেন বিচ হচ্ছে কেলেঙ্গেন বিচ আমরা সেটা যাব প্রথমেই তারপরেই আমরা যাব হচ্ছে ব্রোকেন বিচে ব্রোকেন বিচ ঘোরার পরে আমরা যাব হচ্ছে ডায়মন্ড বিচ আর সানসেট হবার সময় আমরা যাব হচ্ছে ক্রিস্টাল বিচে তো চলো বন্ধুরা আজকে দারুণ দারুণ বিচ তোমাদের দেখাবো এখানে তো কেলিংকেন বিচে কিন্তু এন্ট্রি ফি কিছু নেই খালি এখানে গাড়ি পার্কিং এর ফি দিতে হবে ফাইভ থাউজেন্ড পার বাইক এটা হচ্ছে সেই ফেমাস কেলেঙ্গেন বিচ যেখানে মানে সবাই এসে ছবি তোলে প্রচুর ভিড় হ্যাঁ মানে কিছু বলার নেই এত ভিড় মানে এই ভিডিওটা করার জন্য লাইন লাগাতে হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ বিচের এই ভিউটা খালি দেখো কি অসাধারণ ভিউ এত সুন্দর এখানকার জলের কালার আর বিচ মানে দেখতে পাচ্ছ ওপর থেকে বন্ধুরা কত সুন্দর এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার জল তোমরা চাইলেই কিন্তু এই নিচে বিচে কিন্তু নামতে পারবে এখান থেকে সিঁড়ি করা আছে কিন্তু প্রচণ্ড কিন্তু কষ্টদায়ক রাস্তা এবং কিছুটা যাবার পরে কিন্তু অনেকটা রাস্তাও নেই নিচে নাবার তো যদি তোমরা নিচে নাবো তো তাহলে মিনিমাম দু থেকে আড়াই ঘন্টা হাতে নিয়ে নামবে কারণ অনেকটা রাস্তা চলো তোমাদের দেখাচ্ছি নিচে নামার পরে ওপরে যারা উঠছে নিচ থেকে তাদের কি অবস্থা তো আমাদের কেলেঙ্কেন বিচ ঘোরা হয়ে গেল এবারে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে ব্রোকেন বিচ এখান থেকে মাত্র কুড়ি মিনিটের রাস্তা তো চলো যাই আমরা ব্রোকেন বিচ বন্ধুরা এই ব্রোকেন বিচের যেরকম নাম হচ্ছে ব্রোকেন সেরকম হচ্ছে এখানকার রাস্তাও কিন্তু ব্রোকেন এখানকার রাস্তা কিন্তু ভয়ঙ্কর খারাপ তো সাবধানে তোমরা কিন্তু এখানে এসো এখানে কিন্তু তোমাদের কোনো পার্কিং ফি দিতে হচ্ছে না এটা হচ্ছে অ্যাঞ্জেল বিলাবং আর ওই দিকে হচ্ছে ব্রোকেন বিচ প্রকৃতি দ্বারা তৈরি পুল চলো দেখবো চলো এখানে কিন্তু তোমরা এসে স্নান করতে পারো কিন্তু যখন এখানে ওয়েব থাকবে তখন কিন্তু তোমরা নামতে পারবে না নিজে
তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর জায়গা একটা পাহাড়ের নিচ দিয়ে গর্ত হয়ে গেছে জলের ঢেউগুলো এইদিকে বন্ধ আছে অসাধারণ এবং জলটা পুরো ব্লু ব্লু কালার জল একদম ক্লিয়ার একদম নিচে অবধি দেখা যাচ্ছে যেহেতু নৌসাপানিতে একটা ছোট আইল্যান্ড বালির থেকে তো বালি অনেকটা ডেভেলপ এখান থেকে তো এই এই আইল্যান্ডগুলো এখনও পর্যন্ত আন্ডার ডেভেলপ তো রাস্তা এখানে তোমরা একটু খারাপ পাবে কিন্তু মোটামুটি চলে যাবে সব রাস্তা খারাপ নয় এখানে কিন্তু পেট্রোলের প্রাইস কিন্তু বন্ধুরা একদমই কম মানে পঞ্চাশ টাকা লিটার ইন্ডিয়ান মানিতে তো পেট্রোল পাম্প এখানে তোমরা রাস্তার ধারে ছোটো ছোটো এরকম দেখতে পাবো ব্রোকেন বিচ থেকে ডায়মন্ড বিচ প্রায় এক ঘন্টার রাস্তা তো চলো ডায়মন্ড বিচের দিকে যাওয়া যাক তো এইটা হচ্ছে সেই ফেমাস ডায়মন্ড বিচ যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই মাঝখানে যে পাহাড়টা আছে ছোট ডায়মন্ডের মতন শেপ সেই জন্যেই এই বিচটার নাম ডায়মন্ড বিচ এন্ট্রি ফি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড করে পার পারসন এবং পার্কিং ফি হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড পার বাইক আর ফোর হুইলারও সেম পার্কিং পার্কিং স্পেস কিন্তু এখানে সব জায়গায় খুব সুন্দর সব জায়গায় পার্কিং করা আছে পার্কিং নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না তোমরা এখানে আসতেই পারো এবং খুব সুন্দর সব থেকে বেস্ট টাইম হচ্ছে এখানে যদি তোমরা সকাল সকাল আসো মোটামুটি ওই সাতটা থেকে আটটার মধ্যে তাহলে একদম ফাঁকা পাবে কিন্তু বেলা হয়ে গেলে এখানে কিন্তু আবার ওই কেলিঙ্কেন বিচের মতন কিন্তু লাইন দিতে হবে তো তোমরা কিন্তু সকালবেলা সাতটা থেকে আটটার মধ্যে এখানে চলে আসবে নিচে নামার জায়গাটা হচ্ছে এইখান দিয়ে কিন্তু প্রায় আধ ঘন্টা নামতে হবে এবং নিচে নামার রাস্তা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর মানে যারা হাইকিং করতে অভ্যস্ত তারাই নেব আর বয়স্করা বিশেষ করে নেওয়ার চেষ্টা করো না কোন প্রচণ্ড প্রবলেম এবং প্রচুর বাঁদর আছে এখানে এবং এখানকার বাঁদরগুলো খুব বদমাইশ জিনিসপত্র কেড়ে নিচ্ছে তো বন্ধুরা আজকে আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশান ক্রিস্টাল বে ওখানকার সানসেট নাকি অবিশ্বাস্য হয় তো চলো দেখি আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশান ক্রিস্টাল বে আমরা এখন 
আসলে এটা সানসেট হওয়ার সময় এসে তো আমি আমার ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম নেক্সট ব্লগে তোমাদের দেখাবো গিলিটি আইল্যান্ড সবাই ভালো থাকো আর বেড়াতে থাকো